ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ രസകരമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസും അതുപോലെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലെ വളപ്രയോഗങ്ങളും കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ടിപ്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നു അതോടൊപ്പം ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുമാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മഞ്ഞ കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് വായ്പുണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വായ്പുണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും സംസാരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും വായ്പുണ്ണൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും മൂർധന്യ അവസ്ഥയിൽ എത്തും ഒരു സന്ധ്യയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് വാ തുറക്കാനോ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വായ്പുണ്ണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാ നിറയും വായ്പുണ്ണ് ഈ സീസൺ ആകുമ്പോൾ വരാറ് അപ്പോൾ ആഹാരക്രമങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിയായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും മഞ്ഞ സീസണൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് വായ്പുണ്ണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനൊരു നല്ലൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് അപ്പം ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതിനു വേണ്ടി വേറൊന്നുമില്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചുവന്നുള്ളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സവാള എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എടുക്കണം അതോടൊപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വായ്പുണ്ണ് അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചുവന്നുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും തോലെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കടുവ ഉറക്കാനൊക്കെ അരിയുന്നത് പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അരിഞ്ഞെടുത്ത് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളിപ്പോൾ കടുതാളിക്കാൻ ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കാരണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ തൊട്ട് നമ്മൾ വായ്പുണ്ണിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം തൊട്ട് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മരുന്നാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചുവന്നുള്ളി എത്ര അളവ് വേണോ അത്ര അളവ് എടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം വേറെ ഒന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് രണ്ടും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ച് ചുവന്നുള്ളി നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് നല്ല ആ ഒരു കടതാളിക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് പോലെ നല്ലതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുവന്നുള്ളി മൂത്ത് റെഡിയായി വരുന്ന ടൈമിൽ ചുവന്നുള്ളിയുടെ ആ ഒരു പച്ചപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ട് നല്ല കരികര എന്നുള്ള ടൈപ്പിലേക്ക് വരണം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വച്ചിരിക്കാം ഇത് അല്പാൽപ്പമായിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായ്പുണ്ണിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും ചുണ്ടിലും എല്ലാം നമ്മളിത് തൊട്ട് പെരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അതോടൊപ്പം ഈ കിരി കരികര ആയിരിക്കുന്ന ചുവന്നുള്ളി കൂടെ ചവച്ച് ഇറക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വായ്പുണ്ണ് മാറാനും വളരെ ആശ്വാസം തരുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫലം കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നോക്കിയിട്ട് ഫലവത്തായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് ഫലം ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് മാത്രം പോരാ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻസും എല്ലാം അറിയിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒറ്റമൂലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അതുപോലെ വായ്പുണ്ണ് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അപ്പോൾ തൈര് ചേർന്ന ആഹാരമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എരിവോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തൈര് നമ്മൾ കുടിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു എണ്ണ കൂടെ റെഡിയാക്കി വച്ചിട്ട് നമുക്ക് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യാം തൊട്ടിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ആശ്വാസമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനകം തന്ന